，洞房花烛夜，少奶奶没有落红，不是婚前失贞又是什么？云堂，这是怎么回事？你们昨天晚上没同房？新娘子来了！新娘子来周少爷，请您守规矩，不要再给我们佟家脸上抹黑了。玉婉，我今天只为你来，你愿意跟我走吗？混账！光天化日之下，竟敢到我佟家来抢亲！你目无法纪，我去报官！哎哎哎哎！玉婉，杜家现在太危险，你不能嫁过去。你为什么还要来害我们家玉婉？啊！你为什么就不能放过我女儿？玉婉，你要是毁了自己，我和你阿玛活着还有什么意思？玉婉，你还愿意跟我亡命天涯吗？不是你，听臣，是你把我逼上了这辆车，等着我的，哪怕是火坑，我也只能跳下去。不，我会亲自护着你。不会让你受到任何伤害的，玉婉，你要是再敢跟他走，你就全当没我这个额娘。额娘，玉婉，跟我走完了。丁真，情如始砖，覆水难收。你来晚了一步，错过了我的一生。只要你还没嫁进杜家。一切都不算吧。那童家的颜面呢？我父母的名誉、信誉呢？你我做人的担当呢？你真的想好了，嫁给杜云堂，此生都不后悔。玉婉，你可不能反悔呀、啊！我给你跪下，额<笑>娘，额娘。玉婉，你非得把你额娘逼死不行吗？周廷琛，你已经选择过了，我也是。我同玉婉走出佟家大门，此生只能是杜允堂的妻子。你我之间，只能等下辈子了。下辈子，你不再是什么黑鹰，我也不再是世家小姐，我们就可以在一起，好好相爱。下辈子太久了，我等不了。我要你今天跟我走，周少爷，请不要耽误我的吉时。今日一别，永不相见。
既然已经决定嫁给杜永涛，那我就护你出家。哎哎哎！不要开枪，不要开枪，不吉利呀、啊！各路王良小人都给我听好了，今天周庭琛护佟玉婉出嫁，谁敢滋事为难，绝不姑息！啊啊我们家妾室生的庶子，那娶媳妇都是一等一的排场，更何况我们允堂啊！我恨不得把心挖出来给他。你们看看吧，这就是我儿媳妇的嫁妆，比离家丰盛多了。是啊，那还用说呀？真气派呀、啊！我从来没见过这么气派的嫁妆。我看的，一般人家也比不上一个童家。看看，看看这些，都是宫廷出来的玛瑙摆件嗯，还有这个，翡翠镂空手镜子。嗯，再看看这个，宫廷出来的金嵌翠的发钗。<笑>还有啊，那边还有满满二十箱子的衣服，十箱子的皮鞋，十八箱子的锦缎的被褥呢。来看看这个，童家专门嘱咐过的镇宅之宝，一会儿让你们开开眼界啊！<笑><笑>快打开吧。好了。哎呦，这什么呀？哎呦，怎么回事啊？这是什么东西？这是什么意思啊？见识到啊！哎，这这这是怎么回事啊？是是这太太，听说这东家小姐是学画画的，很摩登，有学识，难得太太和老爷好眼光，选了这样有主见的二少奶奶，她呀必定能辅助允堂少爷继承家业。哦，是这是这么回事。毕竟是见过世面的大家闺秀，关上吧。太太，太太，少，大点声说。太太，少爷不见了。怎么会不见了？你不是整天跟他在一起吗？我，你快去找啊。哦。太太，太太，新娘子到门口了，该咱们少爷去迎亲了呀。这下糟了，允堂到底去哪里了？嗯、小姐，这杜家，亏得还是上海一等一的豪门，怎么连个接亲的规矩都不懂？连一个迎新娘的人都没有。我问你，杜家少爷呢？怎么还不来接亲、啊？呃，我们家少爷，他他去上厕所了，他很快就来。迎亲的时候上厕所？你骗谁呀、啊、你、啊？你要是再不说实话，我让你吃不了兜着走。他他不是上厕所，他他便秘。反正我也不知道啊！啊啊！说不说？轻点啊！你们家少爷呢？他他他没影了，太太正在找他。大姐，你轻一点，太疼了。小姐，怎么办啊？肯定是杜家少爷故意为难我们的。
，清平。其实之前在金夫人家的时候，我并没有真的爱上你。可后来我是被你在自杀时的那种坚贞所感染，我真的为你动心了。我们杜家。就像一个大酱缸一样，里面的女人没有一个是干干净净、洁身自好的。或许你没有嫁给我是对的，这样子你就可以保持自己干净纯洁的一面，永远永远，好像天使一样，留在我的心里。我的父母从小到大塞给我很多很多的玩具，从来没有关心过我喜不喜欢。这个娃娃尽管做的比较丑一点。但是是我奶娘亲手做给我的，我能感觉到她的心意，而且这也是我最喜欢的，我就把它留在这儿，代表我每天在这里陪着你。我希望你也会喜欢。我是人，我有尊严，不自由。勿宁死，清平。程玉婉无罪释放。清平，你的在天之灵一定要好好的看着我，怎么去替你讨回公道。小姐，我们该怎么办啊？开车，咱们走。小姐，我虽然理解你，这个杜少爷今天实在是太过分了，可咱们也不能往回开啊。我不是要回同府，咱们就绕着杜家转圈儿，直到有人出来迎亲为止。太太还是没找到，多派点人手继续找。是，找到了吗？老爷，我可听说允唐是去了清平的墓地。啊，这个畜生！不行，得把他绑回来。哎，老爷，老爷，不能绑允唐。你要是绑了允唐，那不就证实了大家的猜测吗？再说，咱们杜家的脸面往哪儿放啊？好了，气死我了。希望你能喜欢我给你制造的惊喜。这手链你应该很喜欢吧？这手链怎么会在你手上？把这封信和钻石手链给周庭琛送去。我的那封信。是不是也在你手上 ？Yes
一看就知道你这鞋跟脚步匹配，所以两头吃苦。哎，别担心了，这只是开始。下面的过程，我会好好照顾你的，啊。好了起来啊！姑爷新婚大吉。什么姑爷？这里是杜家，他是少奶奶，我是少爷。你是杜家的佣人，记清楚了吗？是少爷，少奶奶已经等候多时了。出去。嗯长得还不错，可惜刚好是我讨厌的类型。喝。我叫你喝，喝呀、啊！清平死的时候那模样我还记得很清楚，怎么你现在可以活得那么心安理得呀？啊！谁啊？二弟，是我。云堂，我想今天那么开心，咱们要不要再去喝一点？好，就去玩个通宵。好，走走走，等会儿。你要走。这是你新婚前夜给周廷琛写的情书，我刚刚没有拿出来把你给修了，就已经算是给你和你们童家面子了。你现在还要管我吗？你凭什么管我？啊！翠儿，你先回去休息吧，这里有我。这可是你说的，二少奶奶，翠儿告退了。小姐，姑爷要是再不回来，天亮以后你可怎么面对亲家太太呀？如果有人说小姐不见红，婚前失了贞洁，那可是跳进黄河都洗不清了。清者自清。算了，咱不提这些烦心事了。你一天都没吃没喝，我去给你弄好吃的去。素心，嗯，这个家里每一个人都不简单。一定要多加小心，知道吗？嗯
大少爷好。哎，你是新娘子的陪嫁丫头？嗯。这是干什么？啊，我家小姐到现在还没有进食，我给她拿点点心垫垫饿。哦，小姐知书达理，丫鬟也懂事。可惜允堂对你家小姐没意思，自然也不会收了你。正好我家母鸡不下蛋，有个空位子，你想不想来啊？大少爷，请您自重。跪下，把我衣服都弄脏了，跪下。允妃，他好歹是弟妹的人，不要太过分。素心，起来。跟我走，大少奶奶，谢谢您。也难怪，你们初来乍到的，不知道杜家向来是非很多。这明天新媳妇见公婆，少不得又是一堆麻烦。大少奶奶，这话怎么讲？我在这里跟你闲论是非。总归是不应该的，啊，大少奶奶，请你教教我们家小姐。我们家小姐刚进门就要做错事，姑爷又得为难她。嗯哼，也是，看在你家小姐跟我妹妹是同学的份上，我去教教她。请进，小姐，大少奶奶来了。大嫂，有事吗？也怪我没有早点提醒你。允堂他在这个家就是个魔王，鬼得很。他要是想折磨谁，能想出一千种、一万种的恶毒法子。这点很像大妈，脸上挂着笑。那，哎呀，真是叫你防不胜防的。哎，对了。知道为什么允堂答应娶你吗？为什么？当年大娘嫉妒我婆婆多生了一个女儿，就买通稳婆把那个妹妹给掐死了。天哪，这么恶毒！谁说不是呢？这事败露后，老爷要休了大娘。允堂是为了要救自己母亲，才作为交换条件答应娶你的。原来如此。婚姻只是杜允堂的交易条件。事到如今，我也不怕你笑话了。哎，大嫂，你先起来，先起来。我婆婆在杜家根本就没有地位，当年老爷是为了表兄妹之情才娶我婆婆进门的，可没想到被大房欺负了几十年。明天你要给公婆敬茶，可万万不要给我婆婆敬茶。你对我婆婆越冷淡，大娘的心里就越痛快，我们二房才有几天好日子过。否则，他还不知道要怎么收拾我们呢。大嫂，那你告诉我，我该怎么做？我告诉你啊，明天早晨，你敬茶的时候，二少爷还没回来，怎么办呀、啊？不用管他。我不是跟你说我去一下花房，叫你等等我吗？就不等啊？跟他们说我昨天晚上跟你在一起。我这个人从来不会说谎话。你不会说谎话？真的？爸，父亲，妈。母亲，儿子儿媳，给你们见礼了。好了好了，来，都起来，都起来。谢父亲
，父亲，这块镶着翡翠的金怀表，能以音乐报时，纯金镂空扭花的表链，配钻石表夹，可以夹在西服的衣襟上。啊，太客气了，你父母很费心，待我谢谢他们，啊。父亲客气了。<笑>母亲，这只发簪，是由当年江南最擅长点翠的工匠师亲手制成，只做了两只，一只慈禧太后自己留下了，另一只送了我的外祖母，命名“姐妹同喜”，希望您喜欢。哎呦，运堂媳妇的这个礼物，真是难得的宝贝，真漂亮。哦，快起来，起来吧，谢母亲。童家以前是皇亲，送出去的礼物自然是好的。姐姐，你真有福气呀、啊！娶了这么个金枝玉叶、是既懂事又孝顺的好媳妇啊！是啊，这允堂呢，有这么孝顺、这么好的媳妇，也该参与公司的管理了。父亲，请用茶。嗯，好。大吉大利啊！啊，谢谢父亲。母亲，请用茶。嗯，好。嗯、起来吧，谢母亲。叫我赶快敬茶，那就得反着来。大哥，请用茶。嗯、二少奶奶，怎么，我得罪你了吗？我就连吃你一口茶都不配吗？我知道，你轻视我一定是有原因的。想必是你身后有人轻贱我是个偏方。哎呀，老爷，看来这事儿啊，还得你给我做主了。好了，了这事儿不用老爷做主了，我来做主就行了。既然新来的不懂得家法，那就让他跪家法好了。母亲。我这么做，是因为大嫂她告诉我，我怎么了？难道我会唆使你不给自己的婆婆敬茶吗？这么大逆不道的事，我可做不出来。你，大少奶奶，说话可不能昧良心。明明是你，这是赏给你的。主人家的事儿，轮不着你一个下人掺和。哎，这是赏给你们家小姐的。他婚前不贞，婚后仍心不在焉，铸成大错。该打。二少奶奶，敢错不敢认吗？我承认，没有给二太太敬茶，是我的错。二太太，对不起。不过大嫂，素汐是我的陪嫁丫鬟，平辈当中，只有我有权管教她。大嫂，刚才您打她两个耳光，有失身份，希望您能向素汐道歉。还有，大嫂说我婚前失贞，可否有证据？如果没有证据，那就是大嫂信口雌黄。必须向我道歉。
，有必要道歉吗？洞房花烛夜，少奶奶没有落红，不是婚前失贞又是什么？云堂，这是怎么回事？你们昨天晚上没同房？妈，你不会以为我昨天晚上睡的哪张床我都不知道吧？昨天晚上呢，我是睡在新房里，他呢，我真不知道。而且他有没有失真，我也不知道。我只知道，他婚前的确是跟别的男人私奔。不是的，事情不是这样的，不是这样的，真的不是这样的。那你敢说，我刚刚哪句话是说谎了吗？嗯、你，杜云涛，你玩文字游戏，似是而非，你为什么要冤枉我？玉婉是被冤枉的，我大房的儿媳妇，她的清白我最清楚。以后，谁要再敢拿白卷来说事儿，那就是在跟我作对。是。哎呀，无聊，我先走了。妈，这儿媳妇儿交给你来管教。一定要把他教的跟大嫂一样，聪明伶俐，会算计。醒了，走了。老爷，大姐，我先回房了。多谢母亲信任我。你今天丢尽了我大房的脸，我不是为了救你，我是在救我大房的脸面。我真不明白，你阿玛和额娘是怎么教养你的？来，起来。父亲，玉婉呐，其实我是很欣赏你的。在法庭上辩论的时候，你落落大方，说该说的话，讲该讲的事。那个时候我就喜欢你了。所以现在我想听一下，你对这个家有什么看法？父亲，我能说实话吗？当然了。根本不像一个家，而像一个尔虞我诈的宫廷。虽然外表心事作派，可内里却封建腐朽。嗯，我就欣赏你这个性格，从不讲假话，这是事实。刚才啊。我一直不讲话，我是故意的。这个陈旧腐朽的事啊，我已经领教了很多年了。我一直想改好它，可是我有心无力，所以我希望你能帮我一个忙，帮我改好这个家。我，父亲。谢谢您的信任，可是我不知道该怎么做。我的意思是说，你告诉他们什么叫做善良，告诉他们什么叫做宽容。
，父亲，您真的信任我有这个能力吗？信任，不是人家给你的，而是你用自己的行动来赢得人家的信任。不过我对你是有信心的，我相信不久的将来，你会赢得我对你的信任，甚至是杜家上上下下所有人的信任，是吧？怎么，还想让我跟你道歉吗？我之所以忍让你，是因为你是雪梅的大姐，<笑>我不想让雪梅难堪。不过我希望，你不要再用不光彩的手段让我看不起你。我会在乎你的看不起吗？只要你一天不跟杜允堂圆房，大房就会无休无止的怀疑你的贞洁，杜家上上下下都会看不起你。别跟我空谈所有人。我只想知道，你为什么要针对我？在这个家里，大房跟二房是永远的敌人。我们一嫁进来就被分在不同的阵营。我对敌人，向来不会手软。杏儿。这家人，一个个恨不得你吃了我，我吃了你。小七，我真有点后悔了。你后悔什么？早知道是这样，我就应该当初不惜一切代价支持你和周少爷私奔的。我倒觉得，真正可怕的，不是把恨写在脸上的大嫂，而是笑着把我推向地狱的杜允堂。他才是真正的恶魔。爸，你找我？是我找你了。我找，我找你了。你干嘛？干嘛？你明知故问。你做了些什么？你说。我做了些什么？你别以为我不知道。童玉婉，你既然娶了她为妻，你就应该好好的对待人家。爸，我根本就没有想过要娶她，都是你们逼着我放弃我自己的理想，让我娶她，我根本不喜欢她。好，就算是我逼你娶童玉婉，可是她是无辜的，你和她又无冤无仇，为什么你要虐待她呢？我对她温柔体贴还来不及呢，我为什么要虐待她？我知道了。是不是他背地里向你告我的状？当然没有了，他和你比起来啊，光明磊落的多。他起码不会在背后说人坏话，也不会告密。他光明磊落，爸，你是不是忘了那些名门望族的女人？他们以什么为职业？那就是勾心斗角。你别忘了，清平是他害死的。哎呀，云堂，你这个人做事越来越偏激了。我是是你啊，我是你爸爸。我说的话，难道你不听吗？我阅人无数，我可以肯定的告诉你，童玉婉这个女人，是绝对可以相信的。哎呀，所谓日久见人心呢、啊，最起码你得给她一个可以证明她自己的机会啊。好，我就答应你，反正她很快就会掉到谷底了，我就看看。到时候他还能不能光明磊落？说什么呢？没有，什么都没说。大姐，你今天打牌怎么有点心不在焉的呀？是不是这儿媳妇门第太高，故意放牌呀？恐怕二少奶奶是惦记着回屋画画呢吧？多嘴多舌的东西，哪轮到你说话的份儿啊？上家法。是。大太太，冤枉啊！大太太，我……你起来吧。大太太，冤枉啊！冤枉？真的冤枉吗
，我安排你到二少奶奶房间去伺候着。他房里的白绢怎么跑到别人手上了？你说，谁让你做的？谁让你做的？我没有啊，没有。当着老爷我装傻，是不想让我儿子受苦。可你们婆媳之间背后搞的事儿，把我当傻子吗？嗯？允堂昨天晚上根本没在家过夜，你们以为我不知道啊？告诉你们。我是不想允堂夜不归宿的事儿传出去，今天就饶了你们，给我滚、啊！是，带下去。是。母亲，原来您什么都知道。我当然什么都知道了。这就是豪门望族。女人之间的争斗，就像这打麻将。你要错打了一张牌，就会成全别人；你自己呢，就将一败涂地。我明白了。还请母亲为我洗冤呢。我怎么为你洗冤啊？你什么时候跟允堂圆房了？让允堂证明你的清白，他才能为你洗冤，明白吗？小姐，姑爷怎么能这么欺负人呢？他简直就不是人，真不想饶了他。你说太太让你们圆房，这这姑爷不回家，那我们怎么办呀、啊？苏西，你先回去吧。想和我谈条件吗？怎么那么别别扭扭的？说吧，杜云堂。我可以给你继续彻夜不归、放荡荒唐的自由。作为交换，请你向他们解释，我是清白的。我又没和你入洞房，我怎么知道你是不是清白的？杜云堂，你侮辱我人格！你有人格吗？你这个恶魔，你到底想怎么样啊？我这个小恶魔呢，就觉得你的文采特别好，所以想听你背诵你写给周廷琛的情书，让我可以重温一下我太太的风流浪漫。也许这样子，我可以顺便给你全家一个解释。那,那是一段。刻骨铭心的错过，不能当做谈资和玩笑。不管发生什么，我都不会给你侮辱爱情的机会。我可以再给你一次机会，要是你愿意，承认你不配做杜家的媳妇儿，我可以给你自由啊。杜允堂。你保住了你母亲在杜家的地位，就拼命污蔑我，逼我离婚，好换取你的自由，对不对？可我离婚付出的代价，不仅仅是我自己的名誉，还有我父母所有的尊严。我根本不能这么做，杜云堂，你拼命的羞辱我，无非就是想。替清平报仇，你还算个男人吗？你一生当中见过几个男人啊？不就周廷琛一个吗？我一生一世见识过一个男人，我足够了
，一个真的男人，让你一个人去私奔，他甩了你，你还给他写那种绵绵情书，你真笨啊，特别笨。杜云堂，你太过分了。困，我喜欢看你流泪。星期的脏桌布，你来洗。我洗？你们杜家没有江喜的佣人吗？你不就是佣人吗？我是小姐的陪嫁丫鬟，只照顾我家小姐起居。杜家媳妇都得干粗活，更别说你了。你要是不洗，我就告诉太太，让你家小姐洗。哎，好，我洗。苏西，你怎么能？谁给你派的活啊？请问，杜家的佣人没有明确分工吗？二少奶奶，素汐上次顶撞了大少奶奶，所以罚她洗桌布，而且要跪着洗。我怎么没听说过？我去问问二少奶奶，你在怀疑我说的话？我是太太的陪嫁丫鬟，来杜家都二十几年了，你刚过门就不信任我？小姐，你千万别去问，我很快就能干完。算你识相。你们家小姐早就不是什么公主娘娘了，婆婆不爱嫂子嫌弃的，就是二少爷眼里的一颗沙子，爱演货。你不清不楚在说什么呢，苏西。好了，这里不是说理的地方，我不能让你一个人受苦。来，我帮你一块洗。小姐，没事儿。小姐，你不能洗。要是被老爷太太知道你这么受欺负，还不得在家里心疼死、啊？苏西，等回门的时候，千万不能让阿玛和额娘知道，记住了吗？嗯，来，我帮你一块洗，正好我也活动活动。你怎么了，苏西？苏西，这么多汗，怎么这么烫啊？你发烧了是吗？啊，怎么不告诉我呀？小姐，千万别出声。杜家的仆人发烧是要被隔离的，我在这个时候不能离开你，苏西。少爷，我又做了一个梦，我梦见二少奶奶，她出大事了。停！你个乌鸦嘴，不许再说你的噩梦。哦，那我就说,说好吗？哦不，我说好事。我咱们之前买的那个麻袋股票，翻了整整三番，我们一共赚了十三万零三百四十五块六。停停停停停！这算什么好事啊？麻袋股大涨。只能代表上海华商被洋人码头卡住了脖子。嗯，那那我就不说好事，我就说坏事。我梦见二少奶奶
，晚上画画被大太太骂；二少奶奶她书香被二太太弄丢了；二少奶奶她洗桌布时冻坏了手；二少奶奶做甜汤被人算计，她烫了一手的泡；二少奶奶她等等等等，他倒霉，我高兴，你别说他了，我听得都烦了。那我就说别人的事儿。二少奶奶身边的丫鬟素汐，她被人折磨生了大病，发了高烧，那小脸烧的跟红苹果似的，太可怜了。哎，你是不是看上素汐了？我，我啊，少爷，我我能说个谎话吗？说谎话啊？你什么时候学我说谎话了啊？少爷，你别打我呀，我这还不是跟你学的。我刚刚在说二少奶奶在在在被人欺负的时候，你眼睛里明明藏着不忍心，可你嘴上还说，他倒霉，我高兴，那你不是自己也在说谎话吗？我说谎话，我是觉得他，他现在都不还手了，跟以前的他不太一样，他一直都是那种不会被打倒的人嘛，现在不还手了，我还真的不习惯了。天辰，天辰受伤了！天辰，天辰！刚才我听到有人做梦的时候，还喊着自己情人的名字，会不会是你啊，我的好妻子？真可悲，我连说梦话的自由都没有了吗？杜家的女人只有在回娘家的时候才有那么一点点的自由。哎，你愿意用你的自由来跟我做个交易吗？什么意思？有话直说，我不喜欢绕弯子。你的丫鬟素汐，她生病了。我知道，那又怎么样？我听说你跟他亲如姐妹，按说以他在杜家仆人里的地位来讲，是不可能有需要的。我可以用我的陪嫁钱给他买药。你别忘了，你嫁给我了，你的东西是属于我的。今天我不高兴，所以你的东西一分一毫你都不许用。杜云堂，你会不会太过分了？哎，你你放手，你放手，你这个没心肝的恶魔！你愿意用你回娘家的自由来换你的丫鬟的西药吗？愿意吗？二少奶奶，太太让你去问话。龙妈，你去跟太太讲，等会儿我跟二少奶奶一块儿过去。是。清早，嗯，云堂，来，玉文，你们俩坐，快坐。玉婉呢？哎，明天是三招回门的日子，你好好准备一下吧。嗯，这边的事儿呢，怎么跟你父母讲？你是个大家闺秀，会有分寸，不用我教你。妈，玉婉刚才跟我说了，她不想回家了。我没有。你刚才讲的，忘了？嗯？是母亲，我想适应环境，暂时不回娘家。
好，看来你们夫妻俩也有自己的小秘密了，这是件好事儿啊！我待会儿呢就去亲家那儿跟他们说，你这儿有事儿走不开，然后你晚几天回去。谢谢母亲。对了，玉婉，老爷要大寿了。你既然会写字画画，正好趁着不回娘家这个空闲时间，写一写老爷寿辰上要用的两千个寿字。两千个？怎么，嫌多吗？那你就求你的丈夫向我求情，我会免你这份苦役。妈，玉婉她可喜欢画画了，对她喜欢的东西，她是不辞劳苦的。两千个，不多也不少，刚好。云堂啊，你先出去一下，我跟你太太说会儿话。哼，远呐，你有没有想过，云堂为什么会对你这种态度呢？你有没有反思过自己？你有没有想过去笼络丈夫的办法？母亲，我只能顺其自然。<笑>难道我们杜家娶了你，就是为了让允堂顺其自然吗？上海滩之大，难道我们就找不到一个心里没有别的男人的名门闺秀吗？母亲，这也是我想问您的。为什么您上我家求亲呢？哼，还不是老爷喜欢你，我只能顺着他。一晚呐，老爷希望你能把允堂拴在家里。可是你做到了吗？如果你这样下去，你对得起老爷吗？可感情是勉强不来的。你在跟我谈感情吗？我们杜家不是洋学堂，不是上街游行喊口号，这是杜家，庭院深深，你争我斗。一个女人。他得不到男人的宠爱，他就不容易跟草，你明白吗？可我做不来，那就怪你那个额娘太霸道，家里容不下一个姨娘，所以呢，你从小生活的环境就太简单了，你又是个独生女，被娇宠的傻了、蠢了，你呀，你再这样没有心机。只会生不如死，你听懂了吗？母亲，我懂，我都懂，但是没有但是，你记着，现实生活会教会你，什么是识时务者为俊杰，啊。苏西，苏西，怎么样了？啊，你别动，别动，你躺着啊，拿来。什么东西啊？交易啊！我答应不回娘家，你要给素汐买西药。刚去买，我早买好了。二少奶奶。学会先斩后奏了。苏西，起来吃药了。小心啊！来，喝药。
睡会儿啊。被子盖严了，发点汗就会好了。问你会不会道歉啊你？啊？如果我不想道歉，你又要做什么交易？你告诉我，刚刚我妈跟你说了些什么？不好意思，我们的交易不包括传话。杜少爷，我就是不告诉你。怎么了？怎么了？了你的手还没好啊？收起你的鳄鱼眼泪吧，我不稀罕。你的痛苦是我的乐趣。告诉你啊，还有很多好玩的游戏。等着你呢，你愿意陪我一起玩下去吗？嗯，我童玉婉从来就不怕无赖强横的男人。你想怎样就过来好了，反正我已经准备好了。那你怕什么样的男人啊？啊，抛弃你的周廷琛是不是？杜允堂。你太过分了吧！等着瞧吧。哼，走。杜云涛。小姐，大太太说字不行，字太大留白不够。这也太难为人了吧！照这么写下去，什么时候才能过关啊？素汐，越难的时候，越不能心急，越急越乱。你看，咱们都已经写完一千九百多章了，还差着最后一百章吗？记住，千万不能让小恶魔看扁我们。对，我们一二三，平心静气，战胜恶魔。哎，姑爷，你在干嘛呢？这可是少奶奶的嫁妆箱钥匙。我听说二少奶奶的嫁妆千奇百怪，什么都有，我看一下不行吗？啊，不行啊！嫁妆都在库房，要看去那边看吧。这不是还有一个吗？喂，那是我额娘给我的翡翠屏风，价值连城，你千万要小心啊！啊，全弄湿了。你是故意的，我不是故意的，对不起。你太可恶了吧！我到底做错了什么？你非要这么对我，非要拉着我，和你一起在封建家庭里陪葬，你觉得很有趣吗？很快乐吗？我也不快乐呀，只是我在外面有我的天地，你呢？只能在这个大宅门里承受你自己种下的恶果。我不想听你讲大道理，你出去。我出去，这里是我的家，你凭什么让我出去啊？我没时间陪你胡搅蛮缠。母亲让我写完两千个寿字，可是现在我只剩八个小时了。这样吧，我可以出去，不过作为交易。你把你的嫁妆借给我吧。交易，交易，你就知道交易。好，除了翡翠屏风，其他的都在库房里
，你去拿吧，拿完就快点走。我会还你的。少爷，我就说这些寿资啊，是少爷向二少奶奶赔礼道歉的。我呀，一定会为少爷说尽好话的。嗯，你看下那边，啊，那边。呃，我告诉你啊，这可是你自己要写的。我呢是在练字，而且呢，我先给他一点甜头，然后他才会跌得更惨。少爷，我们破产了。落难了，人穷志短呐、啊！啊，你说，如果咱们这么嘴硬的话，是没有什么好下场的呀。股票，啊，你看，我不看，看看吧。我不看，看看，看看啊,啊！我跟你说，股市呢，就像大海波浪一样，它不是不能错，但是错了以后，你要知道自己错在哪里。这次呢，我的确是错了，但是我悟到了一个宝贵的经验。书本上找不到的经验，就是关于内部的消息呢。哎，跟你说了你也不明白，干嘛你这个人？听不听？你听不听？滚、啊啊啊啊！滚开啊！少爷，墨汁洒了，我们又得重写了。我杀了你、啊！我不是故意的。啊苏西，哎，哎，你宪章都是我自己一个人写的，你点点。行啊，股票，没想到你跟姑爷不一样嘛，心还蛮热的嘛。<笑>谁的心不热啊？啊，不热就死人了。我告诉你啊，其实这些字啊，都是少爷他自己写的。哎，你弄坏了我的锦盒。哟，那什么呀？这可是我们家小姐为老爷准备的寿辰礼物，这可是祖传的檀木作品。早就听说二少奶奶这次要准备一份厚礼，哎呀，只可惜这锦盒坏了，难登大雅之堂啊！坏了坏了，这可怎么办？我回房换一件。哎，别，这寿礼换来换去的就不吉利了。有了，我房里有一个一模一样的锦盒。你跟我回去换个盒子，万事大吉。谢谢你、啊。<笑>股票，这女孩子的闺房，你就不要跟了去了，免得别人传闲话。苏西，荷花，你回去走路小心一点哦，不要搬起石头砸了自己的脚。哪能呢？老爷，这是大太太亲自托人从法兰西带来的珐琅挂盘。啊、哦，好。这是二太太和大少爷、大少奶奶送的仙鹤长寿图。嗯，好好好。祝老爷福寿安康，寿比南山。好好好，坐坐坐，都坐。<笑>这是二少爷送的派克金笔一支，啊，这笔啊是我一直要找的，<笑>嗯，生日快乐。还有二少奶奶送的前朝贡品紫檀木作瓶，哇、哦，玉<笑>婉啊。难得你想的这么周到啊！父亲，您过奖了，祝您生日快乐！啊，呵呵哎呀，这宫里出来的东西自然是好的，好歹拿出来让我们开开眼呢。呃，对对对，好东西，让大家一起看看。呵呵哦，嗯、呃，呵呵呵呵。
爸，你手上蹭上油漆了。啊，不碍事，不碍事。哎，都收起来吧。是，老爷。玉婉，今天在客人面前，我给你留足了面子。但是这件事呢，必须还要追究。你为什么以次充好，欺骗公婆？母亲。我没有，这是我的陪嫁，宫里的长寿摆件，不会有错。我想，应该是被人调包了。在逞强狡辩，小心家法。太太，我家小姐为给老爷祝寿，写了两千多个寿字。如果小姐真想为难老爷。何必这样辛苦呢？主人的事轮得到你下人插嘴吗？来人！哎，母亲，我我认错还不行吗？求您放过素汐吧。再说今天是父亲的生日啊。你错在哪儿？我我不管有错没错，都是我的错，我都认了。你最大的错就是意气用事。你以为我不知道被调包了？你以为我不知道你是被诬陷的？可你就是没有高招对付那些敢在你身上做手脚的人，我就该罚你，以后让你长长记性，改改这个没心机的毛病，懂吗？嗯。好了，够了，够了。玉婉啊，我相信你。不是一个弄虚作假的人。这个礼物，无论怎么样，我还是要谢谢你。这件事情到此为止。今天是我的生日，我想太太平平的过一天，行吗？嗯。好了，算了，敏堂，跟我去书房。老爷说，今晚在二姨太房里睡了。生日当天，老爷从来都在正房住啊，今儿个怎么坏了规矩了？好像是说，二姨太昨晚做了个噩梦。真不要脸，几十岁的人了，还编这种故事，那怎么办呢？老规矩。我去请老爷去。容妈，我今天的心口疼得厉害，和和往常不一样，疼得厉害，快快扶我上床。太太，哎呀，你怎么了？我去给您请医生去。不不，不能去请医生。太太，太太。二少奶奶，我妈，二少奶奶，我妈，别这样，快起来，起来说。二少奶奶，求您给拿个主意吧。太太得了急症，还让我千万不要找医生，您说我该怎么办呢？小姐，小心他们又在陷害你，千万别多管闲事。人命关天，就算被陷害，我也认了。我做主，给医生打电话。婆婆要是怪罪下来，我担着。谢谢二少奶奶，谢谢二少奶奶。哇、哦，二少奶奶为人真善良，真大气，您说是不是，少爷？哎，哎，赶紧把我爸叫过来，我怕我妈会出事。哦，杜老爷，大太太的病有些棘手啊,啊，怎么回事啊？大
太太体内有种毒素，常年累积，已成痼疾。哎，那怎么办呢？您先别着急，我马上给他开几副药，先吃着再说。啊，谢谢你，大夫。龙妈，发生了什么事？宝珠为什么会这样？老爷经常冷落太太，只有她犯心绞痛的时候，老爷才肯过来陪她。后来，太太为了留住老爷，就只能先服药，逼自己犯心绞痛。哎呀，你这又何苦呢？你现在不但欺骗了我，你还糟蹋了自己的身子。简直是！云堂，刚才妈妈以为再也见不到你了，翠莲。你先回房吧，我今天留在这里，宝珠需要我。是老爷。妈，你要给我做主？什么事啊？我要赶走我的丫鬟杏儿。杏儿不是你的陪房丫头吗？为什么要赶走她呀？云薇给他买了连我都没穿过的西洋内衣，分明就是两个人勾搭上了。我还以为是什么事呢，大不了就让云薇纳了妾呗。谁叫你这么多年没有生养呢？我，你看看，当年的大太太是何等的显赫呀！老爷不也一样纳了妾吗？何况是你，妈，我不要。谁让你这么多年自己没本事留住男人，还在这戳着干嘛呀？还不回房去？在这丢人现眼的！让开！笑话看够了没有啊？没看到笑话，只看到悲剧。你的意思是说，从他们身上，你看到了自己的未来？我看到，婆婆那么要强的女人，却也只能靠自残身体换丈夫片刻关爱。大嫂用尽心机，转眼就失宠。在这个大家族的宅斗里，所有女人都是失败者。这不是我要的未来。对啊，这个家就是个大酱缸，你们女人呢，就只能坐井观天，没有出路，到最后就只会互相折磨，然后变得丑陋不堪。你不也一样，被这个酱缸熏染的，心胸狭窄，自私自利。哎呀，我跟你不一样，我外面还有另一片天，你呢，就只能烂在这个酱缸里。交易。什么？家里所有人都知道，你的股票赔光了。给我自由，你提交易条件。哪有人自愿挨宰的？哼！跟你这种恶魔打交道，我不怕掉一层皮。好啊。我就要你全部的嫁妆！啊，小姐，你不能答应他。苏西，把库房钥匙给我。杜云堂，除了翡翠屏风，其他的嫁妆都归你。哎，喂，你怎么说话不算话啊？我就是说话不算话。我要把你送回娘家回炉再造，你啊根本不配做我杜云堂的妻子。杜云堂，喂，杜云堂
，小姐你千万别生气，我绝对不会让恶魔抢走你所有嫁妆。苏西呀，苏西，我故意装成生气的样子，就是为了骗他。啊，只要他答应让我回娘家，我就有施展的空间了。等我见完阿玛额娘之后，悄悄从后门溜出去，等到天黑之前，再悄悄的溜回杜家。这中间的三个小时，我们就自由了。啊、我们自由了，太好了。不过，难道自由比嫁妆还重要吗？当然，非常重要。啊，来了来了，哎，来来，给我快点，小伙子就有劲儿啊，好，慢点啊，慢点，小姐。这就是你说的独立吗？没错，这就是我用所有的嫁妆换来的独立。哎哎哎哎哎哎哎、这挂婉之，这不是咱们小花院的名字吗？我怎么记得上次被人给砸了？真正的婉居在我的心里。永远都砸不烂。今天我就要圆梦了，开张了！今天我们全场八折，恭喜恭喜恭喜恭喜！哎，你怎么来了？我，谁让你来的？是不是顾爷派你来监视我们的？哎呦喂，哎呀，哎呀，哎呀，苏西大姐，你你不要这么野蛮嘛！我我们都是文明人，讲讲道理好不好？我我我只是逛逛街，随便逛到这儿来的呀。你要是敢破坏我们家小姐的大事，我就让你见识见识什么叫真正的野蛮。哎，苏西，算了算了，来的都是客嘛。还是二少奶奶好。今天是我们小店第一天开张，股票，你是我的第一位客人。哦，请进。哎，好。哎，欢迎光临。哇，哎呀，太棒了。我的小店不错吧？嗯。那些话小姐很喜欢。二少奶奶，这是少爷打赏我的零钱，我要买二少奶奶这幅画，帮二少奶奶开张大吉。哟，没看出来嘛，你小子还有点良心。除了良心还有卖相，好不好？苏西大姐，你就没看出来我一表人才啊？<笑>看出来了，你是印堂发黑，人中太短，找打、啊。不跟你说了，太野蛮。二少奶奶。你人那么好，股票是心甘情愿为你捧场的。谢谢你，股票，我相信我的小店一定会开张大吉，生意兴隆。嗯，二少奶奶，我相信你一定会成为上海滩最有名的女人。给我签个名吧。没问题少爷，我回来了。你可回来了啊！你再不出现的话，我就要在报纸上登寻人启事了。少爷，我刚刚是打了一个瞌睡，不过我做了一个噩梦。你闭嘴！我告诉你，你再那么多废话的话，我就把你从这儿扔下去。不是，少爷，我是看到了一个奇迹啊！少爷，没那么多闲工夫跟你玩。少爷，你看看这个，你看看什么东西？看看，少爷，您真是料事如神呐、啊！二少奶奶果然从娘家溜出来了。不过他好像开了一家婉居，在卖自己画的画呢。婉居啊，婉居是同一晚郊区小花院的名字。清平就是在那儿被抓走的。清平死的太无辜了，我绝对饶不了那些害死他的人。你用不着跟我说这些，时间会淡化一切。何况佟玉婉长得那么漂亮，我理解你的口是心非。我跟你说，我已经想好了对付周明昌的方法了。至于佟玉婉，
要是他真的披着一层画皮的话，我也会亲手把他揭下来